ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് ടു സുവോളജി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ ഈ പാഠത്തിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് മെൻ്റൽ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് റേഷ്യോയെ ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലെ ആദ്യത്തെ നിയമമാണ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എന്താണ് ഈ നിയമം പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ ഡിസിമിലർ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ മെമ്പർ ഓഫ് പെയർ ഡോമിനേറ്റ് ദ അതർ ഈ നിയമം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മെൻ്റൽ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം മെൻ്റല് പി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഹൈറ്റിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ജോഡി ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഉള്ളത് എന്താണ് നമ്മളത് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ടോൾ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെയും സ്മോൾ ടി ഡോർഫ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടിയും സ്മോൾ ടിയും അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ത് പറയുന്നു ഇനി ഡിസിമിലർ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി വൺ മെമ്പർ ഓഫ് പെയർ ഡോമിനേറ്റ് ദ അതർ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടിയും സ്മോൾ ടിയും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ടോളിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ഡോർഫിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ടിയെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലോ ഓഫ് സെഗ്രഗേഷൻ എന്താണ് ഈ നിയമം പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സസ് ടു അലീൽസ് ഓഫ് എ ജീൻ ആൻഡ് ദീസ് അലീൽസ് സെഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്യാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് അല്ലീൽസ് ഉണ്ടാകും ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് അല്ലീലും സ്വതന്ത്രമായി വേർതിരിയുന്നു ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ടോൾ ക്യാപിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ടിയും ഡോർഫിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ടിയും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഇനി ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഒരു ഗ്യാമേറ്റിലേക്കും പോകുന്നു സ്മോൾ ടി വേറെ ഗ്യാമേറ്റിലേക്കും പോകുന്നു അതായത് വ സ്വതന്ത്രമായി വേർതിരിയുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഇസ് എ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദി മെൻ്റേലിയൻ ലോ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ അതായത് മെൻ്റൽ തന്നെ വിശദീകരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഇത് മെൻ്റേലിയൻ ലോസിനെ അപവാദമായിട്ടാണ് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അതൊരു ഉദാഹരണ സഹിതം വ്യക്തമാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ചെടികളാണ് നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ഒന്ന് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് മണി പ്ലാന്റും രണ്ടാമത്തേത് ഡോഗ് ഫ്ലവർ ഈ ഡോഗ് ഫ്ലവർ ഇന്ത്യയിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതായത് ഡോഗിൻ്റെ മൗത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് അത്ര ഈ ഫ്ലവറിന് ഉള്ളത് ഇത് പ്യുവർ ബ്രീഡിങ് വെറൈറ്റി ആകുമ്പോൾ രണ്ട് കളറിലാണ് കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ത് റെഡും വൈറ്റും അപ്പോൾ റെഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീനോ ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വൈറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീനോ ടൈപ്പ് സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഗ്യാമേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ ആറും അത് കൂടി ചേർന്ന് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്താകും ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ആണല്ലോ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്താണ് റെഡാണ് പക്ഷേ എന്തായിരുന്നു എഫ് എൻ ജനറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ജനറേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പിങ്ക് കളറാണ് അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ റെഡും വൈറ്റും അതായത് റെഡിൻ്റെയും വൈറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ അതാ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനൻ്റ് അല്ല സ്മോൾ ആറിന് മുകളിൽ അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനൻ്റും അല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസസീവും അല്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ തന്നെ ഇവിടെ മാറിപ്പോവുകയാണ് എന്താണ് റേഷ്യോ പൊതുവേ മെൻ്റലിയൻ റേഷ്യോ മോണോ ഹൈബ
അവരുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് ഒരു എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഏതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോഡോമിനൻസ് ആണ് ഇനി എന്താണ് രണ്ടും കൂടിയുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ജീൻ ഇൻ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ ഡോമിൻ്റ് ഫാക്ടർ മാസ്ക് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് റിസസീവ് ഫാക്ടർ ആദ്യത്തേല് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മാൾ ടി ഒന്നായി നിൽക്കുന്നു അതിൽ ഡോമിനൻ്റ് ഫാക്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് അത് സ്മാൾ ടിയുടെ എക്സ്പ്രഷനെ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നു മൂടുന്നു രണ്ടാമത്തേൽ നോക്കൂ കോഡോമിനൻസിൽ ഇൻ കോഡോമിനൻസ് ബോത്ത് ദി ഡോമിനൻ്റ് അല്ലിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ഈസ് ക്യാരക്ടർ രണ്ട് അല്ലിയിലും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സിമ്പിൾ ഇൻ പെഡിഗ്രി അനാലിസ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിലെ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്ക്വയറും അതുപോലെ ഒരു സർക്കിളും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മെയിലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സർക്കിൾ ഫീമെയിലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയും ബിയും ഫിഗർ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് ഇത് രണ്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ രണ്ടാമത്തോ നോക്കൂ രണ്ട് ഡബിൾ ലൈൻ ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു വൈവാഹിക ബന്ധത്തെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബീറ്റ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓഫ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഒബ്സർവ് ദ സീക്വൻസസ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് സീക്വൻസസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഏഴ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഒരു ചേനിൻ്റെ ഏഴ് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എയിലും ബിയിലും അതിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കൂ ആറ് അഞ്ച് അമിനോ ആസിഡ്സും എയിലും ബിയിലും ഒരുപോലെയാണ് സിക്സ്ത് പൊസിഷനിലാണ് ഒന്നിൽ ഏല് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആകുമ്പോൾ ബിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാലനാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി എബോ പോളിപെപ്റ്റഡ് ചൈനീസ് അബ്നോർമൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നെയിം ദ ഡിസോർഡർ കോസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏലും ബിയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ ഗ്ലൂട്ടോമിക് ആസിഡ് ആണ് ഏല് ബിയിലാണെങ്കിലോ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ വാലനാണ് അപ്പോൾ ഏത് പോളിപെപ്റ്റഡ് ചൈനാണ് ഇവിടെ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് ബി ചൈനാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഡിസോർഡർ എന്താണ് സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് പകരം വാലൻ വരുന്ന ഡിസോർഡർ ഏതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇനി ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കഷൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ സെക്സ് ഓഫ് ദി ബേബി ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ഫാദർ അനലൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ് അതായത് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കഷനിൽ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ബേബിയുടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫാദർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുട്ടി പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് കാരണം എന്താ മെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പേംസ് സ്പേംസ് വിത്ത് എക്സ് ക്രോമസോംസ് ആൻഡ് സ്പേംസ് വിത്ത് വൈ ക്രോമ ോം അതായത് രണ്ട് തരം സ്പേംസ് ആണ് മെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ക്രോമസോം ഉള്ള സ്പേമും വൈ ക്രോമസോം ഉള്ള സ്പേമും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലോ ഫീമെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓവം വിത്ത് എസ് ക്രോമസോം എല്ലാ ഓവത്തിലും എസ് ക്രോമസോം മാത്രമേ കാണപ്പെടൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സ്പേംസ് ഹാവിങ് വൈ ക്രോമസോംസ് ഓൺ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മെയിൽ പ്രോജനി അതായത് വൈ ക്രോമസോം ഉള്ള ഒരു സ്പേമാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വിധേയമാകുന്നതെങ്കിൽ ആൺകുഞ്ഞായിരിക്കും സ്പേംസ് having s chromosomes on fertilization produce female progeny y x chromosome ulla oru sperm aanu fertilization vidheyam aagunnengil female aayirikkum ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിസോർഡർ ഫ്രം ദ ജീനോ ടൈപ്പ് ഗിവൺ ബിലോ അതായത് ജീനോ ടൈപ്പ് നിന്നും ഏതാണ് ഡിസോർഡർ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം എ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഓട്ടോസോം പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ ബി എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഓട്ടോസോം പ്ലസ് എക്സ് സീറോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ നോക്കൂ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തേൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചും അത് ആദ്യത്തേൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം ആണ
അടുത്തത് മാച്ച് ദ കോളംസ് കറക്റ്റ്ലി മൂന്ന് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് കോളം ഏഴ് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ടർണേ സിൻഡ്രം ക്ലിൻഫൾട്ടേ സിൻഡ്രം മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു കോളം ബിയിൽ ജീനോ ടൈപ്പ് ഷഫിൾ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നു കോളം സിയിലാണെങ്കിൽ അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും ആകെ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രത്തിന് നേരെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ക്രോമസോമ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരണം അത് തന്നെ അപ്പോൾ ബോഡി ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്രോമസോ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് എ എന്നുള്ളതിന് പകരം അവിടെ എന്ത് വരും നാൽപ്പത്തഞ്ച് എ പിന്നെ എക്സ് എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഒ ആകാം അതിൽ ലക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫറോഡ് ടങ്ങും പാർഷ്യലി ഓപ്പൺ മൗത്ത് അതുപോലെ ബുദ്ധി കുറവൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫറോഡ് ടങ്ങും പാർഷ്യലി ഓപ്പൺ മൗത്തും ടെർണ സിൻഡ്രത്തിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്രോമസോമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഏതാണ് ജീനോ ടൈപ്പ് വരിക ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് സീറോ അതായത് സെക്സ് ക്രോമസോമിലാണ് ഇവിടെ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം റൂഡിമെൻ്ററി ഓവറി ആൻഡ് സ്റ്റെറിലിറ്റി ഇനി ക്ലിൻഫൾട്ടേ സിൻഡ്രത്തിന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ക്രോമസോം ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമാണ് എക്സ്ട്ര ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏതാ വരിക ജീനോ ടൈപ്പ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് സ്റ്റെറിലിറ്റി ആൻഡ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ അതായത് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ വിത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ ഇത് ഷേഡഡ് സിമ്പിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അതായത് ഇത് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് ഷേഡഡ് എന്ന പോർഷന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ എഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് സിൻഡ്ര എന്നൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് എന്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ എ ആൻഡ് ബി ആഡ് എ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിൻഡ്രോം എ ആൻഡ് ബി ദെൻ ബി വാട്ട് ഈസ് ദ ക്രോമസോം നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസോർഡറാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡിസോർഡറിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ടോൾ സ്ട്രാച്ചർ വിത്ത് ഫെമിനൈൻ ക്യാരക്ടർ ബിലോ ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ ആൻഡ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ഫെമിനൈൻ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡിസോർഡർ എ ഏതാ വരിക ക്ലിൻഫെൽട്ടേ സിൻഡ്രമാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ക്രോമസോം അതായത് മെയിൽ വിത്ത് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ബിലോ ഒരു എക്സ്ട്രോ ക്രോമസോം കുറവാണ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ഫെമിനൈൻ ക്യാരക്ടറാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്രോമസോം ഉള്ള ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിൻഡ്രോം ഫ്രം ദി ഡയഗ്രാം ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ജീനോ ടൈപ്പ് ഇതും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഡയഗ്രാം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ അതിലെ ലക്ഷണങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജീനോ ഡി ഡിസോർഡറിൻ്റെ പേരും എഴുതണം അതിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പും എഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്രോമസോമ് മൂന്ന് കോപ്പി ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതാണ് അസുഖം ഡൗൺ സിൻഡ്രമാണ് ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി വൺ മംഗോളിസം എന്നും ഈ രോഗം അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓട്ടോസോം പ്ലസ് എക്സസ് ബാർ എക്സ് വൈ അതായത് ബോഡി ക്രോമസോം ോമിൻ്റെ എണ്ണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം നാൽപ്പത്തിനാല് എ എന്നുള്ളതിന് പകരം നാൽപ്പത്തഞ്ച് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ പാഠഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്